ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മാനേജ്മെന്റ് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ദാറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കൺഫേംസ് ടു ദ പ്ലാൻ ശരിക്കുമുള്ള ആ ഒരു ജീവനക്കാരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് കൺഫേംസ് ടു ദ പ്ലാൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു മാനേജീരിയൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ഇറ്റ് വെരിഫൈസ് വെതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ എഗ്രി വിത്ത് ദ പ്ലാൻ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ എഗ്രി വിത്ത് ദ പ്ലാൻ അത് പ്ലാനിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ പ്ലാനുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്താണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോളിംഗിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇതുമായിട്ടെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ നിലവിലുള്ള വർക്കുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഇനി കൺട്രോളിംഗിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് എന്താണ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൺട്രോളിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് നെസസറി അപ്ലൈങ് കറക്റ്റീവ് മെഷേസ് സോ ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഫ് നെസസറി അപ്ലൈങ് കറക്റ്റീവ് മെഷേസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തൽ നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് എടുക്കുക തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൺട്രോളിങ്ങിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു സോ ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെയെല്ലാം പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ടെറി ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൺട്രോളിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇനി കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ് കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഇൻവോളിംഗ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പിക്ചറും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും നമുക്ക് പറയാം കൺട്രോളിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവനക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോളിംഗിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഈസ് ടു സെറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിലവാരം എത്ര ലെവൽ ആയിരിക്കണം ഏതുവരെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിലവാരപ്പെടുത്തൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അവിടെ ഉ
ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജനറലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിയിൽ പുലർത്തേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയായിരിക്കണം ടൈം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം ആളുകൾക്കത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം റീസണബിൾ ആയിരിക്കണം ന്യായമായിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അളവ് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നടന്നതിന് ശേഷം അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് നമ്മൾ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിച്ചു അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അറിയണം അല്ലേ വൺസ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് ഒരിക്കൽ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി അപ്പോൾ അതായത് ജീവനക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക ദെർ ആർ സെവറൽ ടെക്നിക്സ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പല ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് നോക്കിയ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സാമ്പിൾ ചെക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ പെർഫോമൻസ് ഷുഡ് ബി മെഷേഡ് ഇൻ ദി സെയിം യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളവർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഏതാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഒരു പി വാല്യൂ ആണോ ഏതൊരു യൂണിറ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് ദിസ് വുഡ് മേക്ക് ദർ കമ്പാരിസൺ ഈസിയർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ടും ഓരോ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളിങ്ങിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ദി കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇറ്റ് റിവീൽസ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇഫ് ദി പെർഫോമൻസ് മാച്ച് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ അസ്യൂം ദാറ്റ് എവരിത്തിങ് ഇസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എവരിത്തിങ്
ഒരു ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ ആ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മാനേജേഴ്സ് ക്യാൻ റിലൈ ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് ദിസ് റിഗാർഡ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജർമാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളോട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഡീവിയേഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിലാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറയുക നോക്കുക ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് നേതർ എക്കണോമിക്കൽ നോർ ഈസി ടു കീപ്പ് എ ചെക്ക് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓരോ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അത് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ അത് നമുക്ക് പൈസ കൊണ്ട് ലാഭകരമല്ല ഒപ്പം തന്നെ അത് അത്ര വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യവുമല്ല അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നേതർ എക്കണോമിക്കൽ നോർ ഈസി ടു കീപ്പ് എ ചെക്ക് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺട്രോൾ ഷുഡ് ദയർ ഫോർ ഫോക്കസ് എ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടു ദി സക്സസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡി ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻകം അതിന്റെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുക ഇഫ് എനിത്തിങ് ഗെറ്റ് റോങ് അറ്റ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സഫേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സഫർ ആ ഓർഗനൈസേഷന് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിലുള്ള കൺട്രോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസിലുള്ള കൺട്രോളിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബിലീവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ എവരി തിങ് റിഫൾട്ട്സ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് നത്തിങ് അപ്പോൾ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ എവരി തിങ് റിഫൾട്ട്സ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് നത്തിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ എവരി തിങ് ഇറ്റ് റിഫൾട്ട്സ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് നത്തിങ് അത് അവസാനം ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളിങ് നടക്കാത്ത ഒന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെവലിലും എല്ലാ ഓൾ ഏരിയയിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഓൾ ഡിവിയേഷൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിവിയേഷൻസും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമല്ല യൂഷ്വലി ഓൺലി ദോഫ് ഡിവിയേഷൻസ് വിച്ച് സീംസ് എക്സെപ്ഷണലി ഹൈ ആൻഡ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അലോൺ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓൺലി ദോഫ് ഡിവിയേഷൻസ് വിച്ച് സീംസ് എക്സെപ്ഷണലി ഹൈ ആൻഡ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് സീംസ് എക്സെപ്ഷണലി ഹൈ അത് വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഡിവിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എക്സെപ്ഷണലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഫോൾവേഡ് ബൈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോൺ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഡിവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഹയർ ലെവ
ഏതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് വരാൻ സാധ്യത കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷനിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിനാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ദ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അത് മാറ്റുക കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് മെഷീനറി മെഷീനറിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ റിപ്പയർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഓർ റീപ്ലേസ് ദ മെഷീൻ അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റിപ്പയർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തുന്ന ആളുകൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോസസ്സിന് മൊത്തത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മീനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺട്രോളിങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ